了。日后，肯定会有更好的。不会再有了。世人认为我喜欢的，都不是我真心的。那，你的意思是？是，我喜欢你。啊，你不用紧张，啊，我还是会尊重你的意愿。明白你想什么？我会好好的把你送回家的。我还什么都没说呢，怎么就要把我送回家了？啊，我的意思是，我现在还没想清楚，你给我点时间，我想好了再告诉你。慢慢想，想多久都可以。我发现百佛好像喜欢晒太阳。新春冬暖夏凉，今年也多为晴日，正适合他猫冬。啊？新春和季川一样，也不在下雪啊？我还以为看到雪呢。我刚刚可没有说了下个贺新春的灯笼也要给你攀比，没关系，我们走吧。哎，你是不是又要去新府丁日更人修缮呀？我也要去，免得你滥用职权，把好东西都留给自己。宋姑娘怕不是傻了吧？今日是除夕，晚上是要进宫的。啊，对哦。那我拿的压岁钱肯定比你多。嗯，你多。姑娘，我说你整天说喜欢六少主，喜欢六少主，可您对六少主的在意还不及此人。对呀，你怕不是喜欢上我了？谁喜欢你啊？我就是喜欢真哥哥，你管得着吗？再说了，你懂什么是喜欢吗？那你说说，喜欢人与喜欢物件是不同的。喜欢物件，你管他心意如何呢？高兴了拿下就成。但是喜欢人，却是要看对方是否快乐，要懂得尊重对方。要满心满眼都只有他，不对呀、啊，姑娘，照你这么说，你根本不喜欢六少主啊！你每天缠着六少主，就是吸引侧夫人的目光吧？狗不嘴！这宫里年夜饭一向拘谨，我怕你不自在，咱们就在外面吃。师傅，规矩吧。不碍事儿，新川呢，只有在除夕夜的时候没有宵禁，咱们还可以逛夜市。嗯。是单川的辣椒啊！你这从哪儿弄来的？单川主送来的新年贺礼，我找人给做了，偷偷给你个小惊喜啊！<笑>哎，还有这个，你们单川特酿的五酒，今天早上一起送过来。来，尝尝，来，上，哎，你等会儿
。你是又要整什么幺蛾子吗？嗯，你又要拿钱？那行，胡说八道！我，我，呸！我发毒誓了，我有那个倒霉那个命啊，没有。要你也不敢。小鬼，你说有时候能不能别对我那么凶啊？你看人李维他对老刘，老刘，哎，李维。哎，哥，你过年好啊！过年好，过年好，过年好，过年好，过年好，过年好。嗯，哎呀，吃，来，嗯，这都熟了，这个熟了吗？这好香啊！嗯。哎，小白，你开府准备的怎么样了？中秋事儿都差不多了。嗯，这样领导。开府，你们一定新添了不少人吧？人最不好管，一定得小心管啊！多谢五少的关心，但其实新府里大多数都是自己人，连厨房里的都是。那你接下来还有什么要忙的吗？啊，周生开府宴了。嗯，得请各路贵宾，不能马虎。我想，上次我们弄了九川美食宴，哎，这次就把新川的各个菜色都试一遍。嗯，真羡慕你。我听说开府之后外出都没有人管。等我以后能出宫了，我一定到处去玩，快意江湖。到时候咱们俩一块儿，一块。还有我，我也去。我说要带你们吗？好不容易出狱行走江湖，还要带上你个累赘，给我自己添堵啊！还是嫌我自己过得太开心了？哎呀，神官，我不带我去，你带谁去啊？你好歹你也是我名义上的夫人呐、啊，你你你不能跟别人跑啊！嫂子要跑，嫂子可不能跑。谁跟你说的？你吃，你吃还堵着嘴。我不吃，太甜了。就是不知道生活的苦啊！这个呀，少蘸一点糖就很好吃了。嗯，好吃。你们是来吃饭还是给给给我添堵来的？你让我进来的呀？对呀、啊。钱我就不钱我就是。按规矩。这除夕之夜都是正头夫妻一起过，咱们也歇了吧。少主都好些日子没来了，他将之前金川之事归咎于我，怎么会来呢？那侧夫人打算就一直这样下去？年后再说吧，现在不是时候。哎，我问你，你说这少主一直未曾冷落夫人，但这么多年了，夫人一直都没有身孕啊。六年前九川女子着选，夫人是最出风头的。但是后来，少主想要停妻再娶，夫人便慌了，不再与外界往来，只在内宅里守着少主度日。写完没呀？你这写的也太丑了吧！吃了姐姐送过来的火锅，就让你写一封回信都写这么丑，大过年给人添堵。不是你就会骂我，你写的好你写，给你来写就写，起开。哎呀，这字儿漂亮啊！这字儿啊，真的该说不说啊！这个世上我真是没想到有人能把我的字儿衬托得如此好看。你有这时间笑我，你不如好好学习学习。你看你都多大年纪了啊？你弟弟都开府上朝了。不是这个你不懂、啊，老六是少年老成，我呢，我是大器晚成。哎，真好意思。那个，你真想早点开府啊？那当然啊，天天困在宫里，闷都闷死了。开府多自由啊，你不想啊？哎呀，可是开府啊，就得先入朝啊
，那就意味着我得从学堂结业，之后每一天都要饮食起床，赶着去点卯。哎，你说学生有时候逃课没事儿，你见过哪个入了仕途的还说是逃工的？这这哪还有自由可言呀、啊？那不是，你要想获得自由，总得付出一些代价吧？你现在是住在父母家，开府之后呢，就是住在自己家，想做什么就做什么，天大地大，任君逍遥，策马奔腾，仗剑天涯，你懂吗？听起来倒是挺美好的。嗯，可我还是不想上床。来，嗯，这开府宴的菜啊，可真难选。我严重怀疑你就是为了吃，这都选了多少次了，你还选不定。是啊，这刚过了年关，天天在这儿试吃，都把我给吃胖了。把小时候在仓川没有吃到的都吃回来。吃的来喽！六嫂嫂，我告诉你，这开府宴一定要少油少盐，对身体好。来，这是济川的银耳，这可是好东西啊，美容养颜。这个要来一碗，来，给我来一碗。嗯，给。好香啊！嗯，来，上官。对，哎，好香啊。嗯。嗯，九少主今日怎么也来了？他喜欢跟女孩子玩，都是自家姐妹，就把他叫来了。小薇，你命真好，这就搬出去去了新府了。不像我们聚在宫里，哪儿也去不了。每天面对着老三那张臭脸，烦都烦死了。那也比老五强，他又蠢又不安分，还好意思说我的字儿臭。五少主起码待人真诚啊，不像二少主那么难伺候。对他来说，男人是天，对是对，错也是对。嗯，我还在想九少主说的少油少盐，这一桌子菜，太油了吧。太油了，嗯，记下来。你也别光顾着记呀、啊，说说你家老六。六少主，他还挺好的呀。嗯、哦，李贝，我认真的问你啊，你是不是喜欢上六少主了？我哪儿喜欢上？我在九楼那会儿，这风月的事可见多了。他这表情还用问吗？我表情怎么了？喜欢一个人就这么简单吗？我哪里喜欢他什么呀？要我说，他喜欢六少主一点儿都不奇怪。六少主是我们这群男人里面最优秀的一个。也是，这老二老十两个嫡出就不算了，这老三，啥也不是。老四他圆滑了，老五啊，嗯，这老七思思他们家那个是根闷葫芦，这老八早逝。这老九也甭算在内了，这么一比啊，可不是老六还不错。三嫂嫂，你这话我就不爱听了。六哥多好，每次二哥说我不像个男子汉，都是六哥维护我的。他心善又生得英俊，六嫂嫂肯定喜欢呀。什么喜欢呀？我刚才就是一时没有想出词儿来。他这个人毛病很多的，有胃疾，还挑食，不爱吃的东西都能显一面墙了，我才不喜欢。这就是在骂他呀！你这不是在护着他吗？是是啊！你们还挺整齐的。少主，晚膳准备好了，您一步。侧夫人去了。侧夫人约了几位夫人，在为开府宴试菜呢。这中午不是已经试过了？上午就开始了，到现在还没结束呢。您听。这都半个月了，他的心意还真难猜，可不嘛！您说您把您心里话都跟侧夫人讲了，侧夫人迟迟不回应，就忙着跟姐妹们聚会。哎，什么事儿啊？这是？不急，一辈子很长啊，总会有答案的。少主呀，我这辈子可能没那么长了，别到时候等我死了，您还没拉上侧夫人小手呢。嗯，放心，到时候我把我们的结局捎给你。嗯嗯，我跟你说，你不要和旁人讲。其实，我从一嫁过来，心里就想走的。我们俩也商量好了，反正是没有感情的，只有我不惹事儿。等他开府上朝之后。
，休想办法帮我出去。那现在呢？你还想走吗？他说，他喜欢我，想让我做他夫人。夫人。他让你做他的夫人，那就说明他是真的真的很喜欢你。这就是真的喜欢。你是纪川人，在你的观念里，你觉得一生一世、一夫一妻很正常，做夫人是理所当然的。但只是新川是不一样的，他之前愿意承担你走之后的所有后果，现在。又愿意打破规矩立你做夫人，他是真的很喜欢你。那你呢？你喜欢他吗？我最近发现，跟他待在一起，我很安心。有时候甚至想早一点搬到新园子里去，和他一起吃饭，一起看书。一起种菜。你看你呀，这不春心萌动的样子。你呀，你就是喜欢上他了。那万一这只是一时冲动呢？万一我又反悔了，想回去了呢？我不太了解他，他也不太了解我。为了一时冲动而留在这里，是不是有些不理智啊？也是，对东家动情本身就不是一件什么好事，动了情就容易失智。不过我看这六少主整颗心都悬在你身上，我觉得你可以试试，说不定会幸福呢。这是明日试吃会的菜单，请您过目。明日还要试吃？啊，主菜已经定了，但是点心和水果还没定。啊，确实，点心和水果也很重要。开赴宴嘛，马虎不得。时辰到了吗？马上就到了。少主来了。神天保佑，保佑少主在朝堂上一切顺利，再不被妾身所累。长天保佑。我要少主在朝堂上一切顺利，再不被妾身所累。上天保佑。嘉儿，少主，惊扰到少主了。只是妾昨日惊梦，梦见少主不要妾了。若真是如此，也是妾失德所为。妾只求。少主可以平安顺遂，健康快乐。少主，这向花神祝祷是燕川的传统，这连日来，侧夫人都日日为您祈福，一刻也不曾放松。你的心思，我又怎会不知呢？年前护政司的事情多。没顾得上你，别往心里去啊
只要少主心里有妾，妾就心满意足了。你也莫要以为我就不关心你，你的动向，我全都知道。只是我虽然喜欢你，也不能骄纵了你。近日。你和老六家那个侧夫人交往的太过频繁。妾与李卫是旧识，而且他也从来没有向我问过少主任何事情。那你可有替我打探他院中之事？妾一心一意，只想着如何伺候少主，与心术上很是不通，恐让少主失望了。罢了，你只要心里清楚就是了。但记住，不要再跟那个纪川的走得太近。嗯？你这腰，岂是不见大不如从前了？美人应如是，轩轩一鸟出宫腰。你啊，得少吃点。我之前最喜欢你的腰了，得保持下去。是，你还管我呢？先管好你自己吧。我不吃了，我在减重呢。减重？你这么瘦还控制体重？最近有点吃胖了，控制一下。胖了怎么了？那开心，身体好不就行了吗？嗯，当然。嗯，可别说，我是真的胖了，可不能再吃了。瞧我这掀前的衣服都紧了。这么一说的话，好像我最近吃的也是有点多。小薇。我们好像就是跟你在一起之后，食量就变得越来越大了。好像是这样的，还真的。怪我喽。那我天要发新工装了，我报的还是先前的尺寸，肯定穿不了了。那怎么办啊？好家，有什么减重的方法，跟我们说说呗。那我就跟大家说道说道。嗯嗯嗯，可以跟我学，拿起一块点心来，什么都可以，咬一口。不要咽啊！好家嫂嫂，这是什么意思啊？我们这样好像松鼠聚会啊！是这样的，我们吃每一口食物呢，尽量咀嚼超过二十次，这样容易增加饱腹感。吃饭的时候呢，尽量先喝一碗热汤，多吃青菜、肉类，少吃主粮，但是不能不吃主粮，因为不吃主粮会对我们女孩子身体不好。吃完饭呢，最好靠墙站立一炷香的时间，平时呢就尽量站着，少坐下。这也太变态了吧！哦，是啊。还有什么的，在我们燕川，女孩子有很多减肥的方法，什么苦瓜法、苹果法、过午不食法、七日断食法，还有二十一日减重法。这啊，天哪！你们吃是我生活中少有的乐趣了。谁说胖了就不好看的嘛？晚上就别练了，别跟那旁人瞎减重，你瘦着呢。我那是正常练功。啊，哎，你你看他，嘿，怎么样？我呢，之前就是应个急，之后就想办法给你赎回来了。什么意思啊？这是？不是，你你你你不又想打我？咱咱咱家不行回龙塔、啊，没有这一说啊。谢谢你，这是谢谢的意思呀、啊，我吓我一跳。哎呀，不行，这
，有点疼了，不行了啊！不行，哎呦我，行行，您甭谢谢了，我跟你说，你你你开心就好啊，你高兴就行啊。这盘菜放得太远了，少主示意我给侧夫人端过来。不不不不不，我不吃肉，给送我吃吧。嗯，宋姑娘，请慢用。你下毒了？怎么可能？你平时自己人就能吃一盘，今天却要给我吃，凭什么？我减重。减重？你又不胖。哪儿不胖？我衣服都紧了。整天吃那么多衣服能不紧吗？那这些就都给我，你就吃你的菜叶子吧。来，读读看。钙饱中饥，饥中饱，饱则伤肺，饥则伤气。人该吃就要吃，食不能过饱，也不能过饥。这加以节制，吃个七八分饱就养生。但若是饿肚子，就是伤身了。可是。自己穿的火瓢牛肉，我让刘宝强学着做的，虽然味道不如家里面，但也还可以。这衣服小了是衣服的错，该吃就吃。有道理，吃饱才有力气减重。嗯。侧夫人，不好了。三少主夫人在家里昏倒了，什么？怎么把人给饿成这样了呀？还不都怪那个死老三，他非说我们最近胖了，就不让海棠姐吃饭。从今日起，你就不要吃饭。少主，人不吃饭是会饿死的。哎。饿一顿两顿死不了人，乖啊，等瘦下来，咱们想吃什么吃什么。他还要搞什么宣纸腰、锁骨放铜钱？要是不达标的话，就不给我们饭吃，这也太过分了吧？他凭什么这么要求你们呀？难道他自己的身材很好吗？对呀、啊，减什么减？别减了，咱们就胖惯胖帅了，怎么着了？没错，我们保持身材是为了什么？就是为了我们身体健康，我们过得开心，绝不是为了取悦别人。对呀、啊，人生在世，最重要的就是吃，该吃吃，该喝喝，有事别往心里搁。这衣服小了是衣服的错呀，衣服小了我们改搭就行了。对。哎呀，就好。哦，住住住住，哎，哎，这还有这还有，快快快，来来这个，慢点吧。哦，来来来，吃口这个，吃口这个，来，来口这个，安全。何夫人，这不太合适吧？这宫中可素来没有像您这样离经叛道的。我就是要把这个衣服改大，从此以后我就走大马宽松风。反正这就是我，只要是有意见就给我憋着你是九少主吧？怎么什么都会、啊？少主自幼不在母亲身边长大，所以很多事情能自己做就自己做了，自理能力是一流的。多嘴，真是辛苦你了。侧夫人，还有好多事情是您不知道的呢。咱们少主小时候日子过得苦啊，主上为了锻炼嫡长主。就让他掌管内务厅，他就私下克扣几个庶出少主的用途，那底下人自然就吃不饱了。咱们少主就省下自己的口粮，分给他几个兄弟们，久而久之就得了慰藉呀。一点都不过呀，少主
，一个人不因为自己受到的薄待而心生怨恨，这是多么善良的人呐、啊！没事，我想多听一些你的事情。那少主这么挑食，是不是也是借口？就是想让其他人多吃一些？那倒不是，他就是单纯的嘴刁而已。宋帅。手绢怎么脏了？一瓶一盏。咱们仨去洗手绢吧。你可以试试，说不定会幸福呢。应征。叫什么？你不是要我做你夫人吗？我叫你一句。心川有所不同，你明白吗？只你一个，没有大人。那我愿意。崎岖难言，心事波澜，而你的双眼动我心弦。前路漫漫，心有你相伴，山河之间。看炊烟消，万往西游岸，日出消散，掌心的温暖环绕心间，风雪严寒，共等过一站，你在左右，便给我心安。你明日下车回来，若是看见我在等你。就说明我想留下来，和你一同过日子。我怎么哭了还哭呢？你们不懂啊，咱们少主啊，太不容易了，从小。爹不疼，娘不爱，在宫里受尽欺凌，却没有长大，终于永远一长啊上朝是少主得偿所愿的第一步，下官先行恭贺。少主入朝后，就按你我所想，不沾诡计，不为权欲熏心，千种思量聚在百姓，万般思虑皆为社稷，有所为，有所不为
终能不应见日。知道呀，他应该是说我是最棒。禀主上，给金川的首批欠款已经还上了。嗯，但如今新川库府的资财全部去援助丹川了。若是金川逼得太紧，只能实行三川共议了。禀主上，我认为新川。儿臣认为，嫡长主所言极是。丹川洪涝本就是我川慈悲施以援手。金川明知道情况，还让我们继续还钱。若只是一味的纵容，那身为九川之首，新川的威严何在？主上的威严又何在？可六弟，你初上朝不敢进言也是好事，退守一旁，兄长们总会好好教导你的，万无心急啊。他费尽心思，让父亲破格提拔，可一上朝，还是我的天下。得到了父亲的认可又有何用？为了还上欠款，他讨债时把人都得罪光了。我倒要看，还有谁会帮。三弟，二哥，我知道，你呀。之前帮老六讨债，都是想要在父亲面前好好表现，好早日搬出宫去。哎呀，是啊，二哥，我这在宫里都憋坏了。<笑>没关系，我能理解。不是都过去了吗？回头我就向大家解释一下，说你当时所作所为，都是为老六所胁迫的，非你不义。三哥，有什么事情？还是寻嫡长主更为牢靠，你说是吧？那是自然。啊，我先谢官儿。都是兄弟，客气什么？
少主，今日圣朝可还顺利？不会是出什么事了吧？没什么。好，那就好，散会。六少主，请留步。六少主，主上有请。父亲，川夫人，母亲，你第一天上朝，嫡长兄怕你怯场。言多必失，这才护着你不让你多言。以后你啊，还需多磨练磨练。儿臣谨记。还有一件事，你之前提过，开府需要女主人。姑已经帮你挑选了一个绝佳人选，金川主的嫡长女元英郡主。怎么，高兴的说不出话了？可儿臣只想立姬川李氏为夫人，不想要什么新的女主人，还请父亲成全。姬川李氏出身微寒，当初委屈你娶了她，你父亲就答应帮你选一个更好的妻子，他是在兑现承诺。而且这桩婚事。是金川主开的口。孤道以为，新川的六少主不错，有经世济民之才，与婴儿颇为相似。主上若觉得好，妾便去问问婴儿的意思。哎呀，不必了，就他那脾气，能与他商量婚嫁之事吗？孤这就去信新川主，与他议定此事。你在金川。交涉欠银事宜，做得非常不错，颇得金川主的赏识。元英郡主自幼才名在外，娶她也不算亏待你吗？嗯。可儿臣不愿。老六。你想清楚再开口。这事关两川之间的事务，不容你推拒。父亲承诺可立姬川李氏为夫人，请父亲兑现承诺。姑何时确切的承诺过你？再说了，你就不明白迎娶郡主的好处吗？好处，连想求一个真心相待的人都不能够，还谈什么好处？若真的说好处，何时轮到过我头上？父亲承诺可立姬川李氏为夫人，请父亲兑现承诺。姑何时确切的承诺过你？再说了，你就不明白迎娶郡主的好处吗？好处，连想求一个真心相待的人都不能够。还谈什么好处？若真的说好处，何时轮到过我头上？你，你张，你是新川宫的六少主，姻缘自然由不得自己。这门亲事，既是恩赏，也是你的责任。你刚刚接到上长的旨意，随时可以被撤回。你应该知道。上了朝又被逐出朝堂的少主，就是废人一个。胤征，你若执意如此，就是蔑视川主，亲见恩赏。此事
，就这么定了，不必在意。曹夫人，曹夫人。刘大叔又做了个菜。少主今天第一天上朝，侧夫人就让厨房准备了这么多好吃的，少主回来看见一定很开心。嗯，好，来，哇，好香啊！哎，这个姜怎么没撇出来呀、啊？我来吧，把它们放好。少主回来了，这开府啊都准备的差不多了，房屋都修缮，还有两日便可完成。这开府宴的名单，还有菜单，我也都准备好了。你第一天上朝辛苦了，我让厨房准备了好吃的，一起吃晚饭吧。怎么了？是不是朝上出什么事儿了呀？有什么问题，我们一起解决。侧夫人，下朝之后，新川主独自召见了六少主，赐了婚。是金川主的独女，名唤元英。曹夫人，你想开些吧。这是川主为了两川的关系才会这样考虑。对呀、啊，曹夫人，您都一天没吃东西了，您多少吃点吧，别再把自己身子给饿坏了。可是我一点都不饿呀。您陪我坐坐吧。也不知道这个院子，他会不会喜欢。
，吉时已到，请少主携夫人拜天地。回去慢慢吃，拜，再拜，请少主与夫人拜主上，拜川夫人。彼此相互扶持，携手同生。多么机纯的女子，即使再卑微，也不会和别人分享爱人的。她既然这样选择，那我就回家去，回我的机纯。再也不回来了，孙夫人。好了，我累了，让我一个人待着吧。可是，小薇，他人呢？不知道啊，不是说在这儿吗？是啊，他好像在那边呢。怎么了这是？怎么哭成这样啊？老九说你不在了，我们一顿找，你别哭了。他们都拜完堂了。尹正，元英郡主从金川远嫁至此，你要多体谅些。以后你们要相敬相爱，厮守终身，明白吗？袁英，尹正每日上朝甚是辛苦，你作为夫人，要懂得处理家务之事，相夫教子。是。他们就算拜灵堂都跟你没有关系，还以为尹正是个什么好东西，这办的什么事儿？哎呀，我哭了，<笑>我去帮你讨公道。哎，郡主，现在李威才是最重要的。不理他们，我们带你出去走走吧。嗯、反正今日无人纠察，我们趁宫门落锁前回去就行。对啊，哎，走吧，走吧，下点心。咱受苦不好啊！那张哥哥怎么说？他能说什么呀？赐婚只能接受呗，拜堂了。郡主
。这桩婚事，在下有话要说。正巧，我也有话要对你说，请吧。想必六少主也知道。对金川而言，最重要的就是生意。而你我的婚姻，不过是两双主上做的一桩交易。我俩，不过是两件货物罢了。但我并不想沦为抵押物，这桩婚事也并非我所愿。眼下，你我都无力扭转乾坤。既如此，我便当好这个少主夫人。我知六少主先前因争取上朝而竭尽所能，足见君有鸿鹄之志。但如今，少主要掌管何思何事，主上都并未言明。想来仕途不稳，这时节，后院不能乱，少主需要一个贤内助。郡主的意思是？要帮我坐镇内宅，我会当好你的后盾。等你坐稳朝堂那一天，希望少主说服新川主，放我离开。郡主是想说。等时机成熟，我们就一别两宽。正是。不过，新川宫规矩森严，女子只有被休弃的份。但希望少主明白，我原因可以丧偶，可以和离，但绝不能因为犯错而被休。要离开，也要堂堂正正、光明正大的离开。金川郡主名满天下，果然是有大志向的人。所以，少主是答应了。有件事我要提前告知，我有个侧夫人叫李薇，之前我是想把她扶正的，这个意愿不会更改。明白了，这个李薇我有所耳闻，出身微寒，能力有限，的确是撑不起少主夫人这个职分。为感谢六少主诚挚合作，我也愿意完成你的心愿。我会将李薇教导成合格的少主夫人。祝你们二位幸福。合作愉快。嫌弃的那个样子啊，压根就不像是个夫人。她本来也不会是我的夫人。我刚才没吃饭吧？没有，你演的好着呢。演？嗯。我是说，您自小就沉稳。
绝对不会是一个在外人面前失仪的人。临走之前还跟郡主行了礼，出门才摔的那个大马趴。少主之前就想着怎么扶正侧夫人了，谁知道得了元婴郡主这么一门婚事，造化弄人呐、啊，就怕侧夫人她。哎哎哎，少主！哎呀呀呀呀！哎哎呀呀呀呀呀呀！哎呀，你呀你，慢点！有有有有有！哎，少主，呃，侧夫人已经睡下了。我有话说。啊，今天不方便。有什么不方便了？呃，就见也行，但是今天是真的不方便。少主，您您您请回。我就一句话。呃，少主，要不您就回吧，侧夫人是真的睡下了。呃，少主，也不是不能见，啊，但是今天不能见。有安面吗？王八蛋！六哥，嫂子没事儿，你放心，你们外堂，他一个人难受，我和五嫂还好家嫂子就带他出去走了走，然后就这样了。反正事情就是那么个事情，你看，你信不信？人也送到了，我就先回去了。得了。我说好。夫人，内务府派了我们过来，等开了府，我们替您料理府中事宜。小人姓庄，宫里的人都尊我一声庄嬷嬷。往后呢，这内院的事情，我们少不了要提点，毕竟夫人年轻，不知道轻重，还望夫人谅解。我们四个理应分管下人、后院、库房和杂物。库房的钥匙有两把，我们一把，夫人一把。不知新川内务厅的规矩是怎么教的，但在我府上，嬷嬷们应是得了夫人允许，再开口的。夫人，您误会了。庄嬷嬷为您解忧罢了，开府事大，又怕出什么乱子。我们四个是最有经验的，也是怕夫人您初来乍到。既然嬷嬷们这么有经验，那我便问一问：今日库房有人找我，说是炭火跟册子上对不上，少了二十两。
炕火是各处丫头们领的，有人是库房发的，有人是自己去拿的。这个事儿，请问四位嬷嬷是怎么管的？都想当差捞油水，不想担责任。不想担责任，就不必待在这个位置上了。我自会安排人手管事，你们只需按用汇报事务即可。但我随时问，你们随时要答得清楚。我这人没什么爱好，就是爱看账本。以后，府里的账册、库房钥匙，也都由我亲自来管。可是我,我让你说话了吗？如无传唤，请四位嬷嬷不要随意走动。安心同苏总管好好学一学规矩，做得好，自然有赏；若是犯了错，也仔细你们的皮。实在待不下去，我也不强留，回头自己跟内务厅讲明白。下去吧。是。不用紧张，我只是查了账，发现有很多不合理之处，需要精简人手，削减开支。刚才说话的两位嬷嬷，戴的是什么耳饰？回夫人，右边是玉的，旁边那位是银的。你们两个留下即可，另外两个也不必担心，我会盯着内务厅妥善安置的。是。你们俩叫什么名字？回夫人的话，我叫石榴，她叫葡萄，都是大嬷嬷给起的名字，寓意多子多福。我不是来开枝散叶的。你很会说吉祥话，以后对着其他主子说有你的好处，但在我面前不必逢迎。我不愿意让那些认真做事却不善言辞的人寒了心。是夫人，以后若无旁人在场。便不必叫我夫人，叫我郡主便是。是郡主，下去吧。正是重新梳理的宴会流程和宾客名单。事情的流程太过繁琐，流水席固然有趣，但并不是培育开府的场合，还是改回传统宴席。小人这就去办。这位便是刘宝全，刘主厨吧。啊，是是是，夫人。开府宴的菜单在这里，你回去仔细研究，有什么不懂的来问我。啊，不过夫人，这开府宴菜单，特夫人那份菜单不适合宴会使用，有些做法复杂，你们当天顾不过来就容易手忙脚乱。还有，这样的场合一定是会饮酒的，一定不要准备不好消化的粘性糕点，客人吃了胃会不舒服。是，夫人。辛苦了，忙去吧。好。姨姥姥，小贝隐案，见过姨姥姥。这位叔叔，叫什么？什么叔叔？见外，我自我介绍啊。小贝新川三少主尹安，啊，我生母可是金川人，论辈分是您表姐的外孙女。啊，这都吃五福了，三少主就不必与我论亲了。哎，得论，得论呐！您看，你我都是金川人，想必姨姥姥对生意之道也颇有见地。我在新川有很多铺子。您若愿意，不如我们强强联合，我在外面趟路子，你姥姥在内宅里放印子钱，我与你姥姥共创辉煌。啊，不必了，不感兴趣。你姥姥，那你要是对放印子钱不感兴趣的话，那我们就单论铺子啊，东市西市南市北市任你挑，只要您出钱，这些活都由我来干，好不好？这些地方任你。
无挑选呀、啊，一本万利的事情啊，李姥姥，李姥姥，你只需要。这个三少主确实有点吓人，真的是金川的吗？看着不像啊。听说三少主在外头产业不少，这铺子都开遍新川都城了。这确实很清纯。夫人，您安排的事，小人都吩咐下去了。您放心，保证安排的妥妥当当。有劳。那要是没别的什么事儿，小人就……还有些事儿，烦请苏总管牢记。哦，开府事项，共八十八项注意，三百七十二条细则。这都是您新婚之夜写的，没错，还有其他册子，我一件一件交给你，免得弄混了。开府之后，一切都得规范管理。是。其一，内院服侍者不得随意走动，需两两结伴，互为监管。夫人，您这都背下来了。我自有博文强记。其二，外院洒扫仆役，除当值者。不得外出，违者杖十八。夫人，小人识字，待我回去慢慢看来。听是最好的记忆方法。其三，日后若我主子允准，内院服侍者不得进入上述书房，任意闲散人等不得于书房外游荡。书房与内院之间两道小门，需设三班昼夜看守，无故不得擅离，违者。上十八，其四。不劝了，你不是也希望侧夫人和六少主好的吗？事已至此，留下来只会徒增伤心，不如就算了。那那侧夫人带点吃的吧。别难过了，有缘总会相见的。两个人要走下去，太难太难了，变卦是常事儿。我不怪他，只是我也不想选他了。我知道他难，我我只是接受不了这种安排。少主。我有话和你说，我不想跟你说。我已经和元英郡主说清楚了。少主与夫人说了什么，与我无关。请你离开。李薇，侧夫人。少主肯定心里也不好受，要不您就见他一下吧。不见，要见你见。我说了，不想见你。哎呀，是我。呀，我刚经过院子，你猜我听说了什么？什么？元英雷厉风行，内务厅刚送来的人，他直接就给退回去了。而且他还给府里新立了规矩，任何人不得接近书房，违者杖十八；任何人不得在府里单独走动，违者杖十八；任何人不得随意出门，违者杖十八。
我就走了。哎，我扎了，胆小鬼！你跟我们家真哥哥情投意合，怎么能把喜欢的人勾手让人呢？什么情投意合？我不是，我没有，我就走了。喂，侧夫人，我家夫人有请，请吧。宋姑娘，我与李薇有话要说，请你回避一下。我要是回去了，谁知道你会怎么害我此生最好的姐妹李薇？啊？啊？再说了，凭什么你让我回？我还有理由在这站着呀！紫血豆腐。李姑娘，啊，你不用紧张。我我我我没紧张啊。会看账本吗？啊，你可替六少主理过账？嗯，没有。月历发放、人员管理，这些你可清楚？看过一些书，略懂一二，看来是不懂。那开席宴客、餐桌礼仪，你可了解？这些学过一点，吃的我最擅长了。擅长？你那份开府宴菜单我看过了，问题很多。那菜单您定吧，我我有事儿，我先走了。等等。跟我去找六少主，我们把话说清楚。为什么？我现在不想见他。人长了嘴，就要把误会说清楚；生了耳，就要听旁人辩白。不要因为矫情，又或者害怕面对而逃避问题，来回扯皮，浪费光阴。走。误会。六少主同我商量过了，等他坐稳朝堂那一天，就必须放我自由。啊？怎么？很意外？我不愿掺和你们的事儿。我父亲认为我奇货可居，想将我的婚事作为筹码，所以选择了新川少主中他认为最有前途的一位。我无奈屈尊于此，不过是缓兵之计。对尹真而言，我只是他的幕僚；至于你，他希望你成为他的夫人。你自行判断，若是同意，日后我便是你的先生，监管你的学业品行，直到你能执掌内院。还愿意我我不知道，我得想一想。我来新川，不过是个亟待更正的错误。罔顾他人意愿的指婚，便如强买强卖。我都没有放弃抗争，你俩本就有情，难道还想低头认命？李薇，我知道你难受，无非是他没能拒婚，但我都没成功的事儿，他失败了也不意外。六少主是个好苗子，待他成长起来，定能与你排除万难，长相厮守
。行，那就这么定了。为了我们三人都想要的将来，我们大家都不能放弃。三个人到底在说什么呀？一句也听不见啊！看他们的表情，原意不会是要把李威赶出家门吧？不至于吧？李威，我已经为你制定好了一个计划，从今以后，你必须严格遵守，尽快成为一个合格的少主夫人。十六，呃，倒也不必拔苗助长了。少主所言极是，这些书是少主要读的，只有最上面那本，才是李薇要学的。那那不会是李薇的休书吧？太过分了！居然让真哥哥亲手把休书交给李薇。我为少主也制定了一份计划。眼下，少主首要解决的。便是金川欠债后续还款问题，新川并未再向我川提议还款，由此推断，其他少主所想的筹措银子的法子，新川主都并未满意，那这，便是六少主最好的机会。英雄所见略同。我我弱弱的问一句，两位的计划，我能不能不参与了？我想回家。不可以。你凭什么说不可？少主还有资格说不呢。抱歉。既然都说清楚了，就抓紧时间，各司其职，赶紧读书吧。裴英，休想鸠占鹊巢，休到李威、啊。姑娘，李威，你别怕，这次我不会逃了。能把你从这个家里赶走的人只有我。赶我走，刚刚撕掉的是原因给我的文书。松武，道歉。我，我凭什么？姑娘贵为何夫人的干女儿，算不得府里的人，我无权干涉，还得请何夫人亲自管教才是。对不起，新官。这文书已经撕毁，就算道歉也无法复原。但这书李薇还得看，所以还得请宋姑娘一片一片原封。